టీడీపీ వాళ్ళు చేపించినట్టుగానే ఉందండి అది ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి ఇది ఓడిపోతారనే భయంతో చేసినట్టుగా అనిపిస్తుంది తప్పితే అది కరోనా అయితే రీజన్ పెట్టారు కానీ వాళ్ళ వాళ్ళ పవర్ ఏదైతే యూజ్ చేసి ఎలక్షన్ పోస్ట్ పని చేసినట్టుగా ఉంది అది క్లియర్గా కూడా సీఎం గారు కూడా చెప్తా ఉన్నారు కదా ఎవరైతే చేస్తారో అసలు ప్రభుత్వానికి సంబంధం లేకుండా ప్రభుత్వ నిర్ణయం కాదు ప్రభుత్వం నిర్ణయం చేస్తే ఏదైనా ఏపీ స్టేట్కి సంబంధించి బంద్ అవ్వచ్చు ఇంకోటి అవ్వచ్చు కరోనా ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు అక్కడ హెల్త్ సంబంధించిన డిపార్ట్మెంట్ ఆయన ఒక ఆయన ఉన్నారు సీఎం గారి పక్కన ఆయనకు కూడా నోటీస్ ఇవ్వకుండా ఆయనకు కూడా తెలియకుండా వీళ్ళే డెసిషన్ తీసుకుంటాం అనేది క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది ప్రజలందరూ తెలుస్తుంది అది కాకపోతే ఎలక్షన్ అంత ఫాస్ట్గా పెడతాం కూడా కరెక్ట్ కాదనేది ఒక అభిప్రాయం ఉంది కానీ జనాల్లో కానీ ప్రభుత్వానికి తెలియకుండా పోస్ట్ పని చేయడం మాత్రం ఇది టీడీపీ చర్యగానే అనుకుంటున్నాం ఓటేసి గెలిపించిన ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోకుండా ప్రభుత్వానికి సంబంధం లేకుండా కనీసం ఇంటిమేషన్ కూడా లేకుండా ఎలక్షన్ కమిషన్కి ఆ రైట్ ఉంది జాబ్స్ అయితే వచ్చినాయి సార్ కొంతమందికి గ్రామ సచివాలయాలు అవ్వచ్చు అలాగే వాలంటీర్ పోస్టులు అవ్వచ్చు అలాగే వైన్స్ పెట్టి వైన్స్లో కూడా అక్కడ కొంత రిక్రూట్మెంట్ అయితే జరిగింది ఇప్పుడు మళ్ళీ నోటిఫికేషన్ వేస్తాను అంటున్నారు అలాగే ఉగాదికి ఇల్లు ఇస్తామని చెప్పి ఒకటి చాలామంది వెరిఫికేషన్ అయిపోయింది అంతవరకు అయితే కొంత పర్లేదు అనిపిస్తుంది ఇంకా ఇది రాజధాని మార్చడం మాత్రం కొంత బాధాకరమైన విషయం మనకి స్పెసిఫిక్గా ఈ కృష్ణా గుంటూరు జిల్లా వాళ్ళకి మాత్రం మన ఏపీలో విజయవాడ మించిన సిటీ అయితే అక్కడ లేదు అది ఇంకా అది ఇంప్లిమెంట్ అవ్వట్లేదు సార్ కరెక్ట్గా వాలంటీర్ వ్యవస్థ అయితే పెట్టారు కానీ వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఇంకా అందుబాటులోకి అయితే రాలేదు మరి అది టైం తీసుకుంటుందేమో అనిపిస్తుంది ఇంటింటికి వెళ్ళి ఫెన్షన్ ఇస్తామని చెప్పి లేకపోతే రేషన్ కార్డు కూడా ఫైవ్ కేజెస్ బ్యాగ్ ఇంటికే డెలివరీ చేస్తామని చెప్పి చెప్పారు ప్రభుత్వం ఫస్ట్ ఎలక్షన్లో చెప్పింది డైరెక్ట్గా మీ ఇంటికి వస్తుంది అని చెప్పి చెప్పారు అలాగే ఆ రైస్ కూడా అది గోల్ సార్ అది ఎలక్షన్లో చెప్పడం సన్న బీమని చెప్పారు మాత్రం వాళ్ళ మంత్రులు మాత్రం కొంత వాయిస్ మార్చుకుంటే బాగుంటుందేమో అనిపిస్తుంది ఆ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు తిరిగిన అసెంబ్లీలో వీళ్ళు ఆ మాటలు మరీ నోటికి వచ్చినట్టుగా మాట్లాడతాం అంటే బూతులు బూతుల్లాగా వెళ్ళిపోతున్నారు వాళ్ళ మంత్రులు అదొకటి మాత్రం కొంత రౌడీ పరిపాలన నాకు కనిపిస్తూ ఉంది కానీ ఇక్కడ ఈ విజయవాడలో వచ్చి ఈ కొట్టుకోటాలు తిట్టుకోటాలు అయితే అదేం లేదులే కానీ ఆ వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఇంకొంచెం అందుబాటులోకి రావాల్సి ఉంది పథకాలు అనేది ప్రతి ఒక్కరికి ఇంకా రీచ్ అవ్వాల స్కూల్ పిల్లల ఫీజు ఒకటి పడింది కరోనా ఎఫెక్ట్ పోస్ట్ పని చేయడం చాలా మంచిది ఈసీ మంచి నిర్ణయం తీసుకుందని నేను అనుకుంటున్నాను అది అదంతా తప్పుడు ప్రచారం సార్ నేనైతే జగన్గా ఓటేశాను బట్ కరోనాతో పోల్చుకుంటే నెక్స్ట్ మంత్ పెట్టుకోవచ్చు అవసరం అయితే ఎన్నికలు అంతగా ఏమైనా పిచ్చట్లు నాకైతే పథకాలు అన్నీ బాగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు పెట్టిన పథకాలు ఏదైతే ఎలా స్థలాలు ఉన్నాయో మంచి నిర్ణయం అందరికీ లబ్ధి చేయట్లేదు కదా తాగే వాళ్ళని తగ్గలేదు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు రోజు వాళ్ళు తిట్లు చూడలేక యూట్యూబ్లో చాలా చూస్తూనే ఉన్నాం కదా అది మంచి నిర్ణయం కాదని నేను అనుకుంటున్నాను జగన్ ఈ పరిస్థితిని ప్రస్తుతం భారత ప్రజాస్వామిక దేశంలో ఎరాడికేటే మనగాడు లేదు ఇప్పటి వరకు ఎవరి పొలిటికల్ పార్టీ ఈజ్ డైల్యూటెడ్ సో డెమోక్రసీని రక్షించాలి అనే పార్టీ భారతదేశంలో లేదు ఫ్యూచర్లో కూడా ఈ డెమోక్రసీని క్రమ పద్ధతిలో నడిపించగలిగే రాజకీయ పార్టీ మంచి లక్షణాలతో వస్తుందని నేను చెప్పలేను ప్రస్తుతానికి ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఒకటే కొన్ని మంచి లక్షణాలతో పార్టీ నడిపిస్తుంది భారతదేశంలో దీనికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఇల్లిటరసీ ఎక్కువ దేశంలో లిటరసీ పెంచడం ఏమైనా లిటరసీ పెంచుతున్నాం పెంచుతున్నామని ఆయా రాష్ట్రాలు ఊరికే పేపర్ మీద పబ్లిక్గా డబ్బా కొట్టుకుంటాయి కానీ అవేంటంటే యూనియన్ ఎడ్యుకేషన్ కేటాయించిన ఫండ్స్ తెచ్చుకోవడానికే ఆ డబ్బా అన్లెస్ ఇంప్రూవ్ ది ప్రోపర్ పొలిటికల్ నాలెడ్జీ ఎంతమంది ఇండియన్ సిటిజన్స్ ఇట్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్ టు అరాడికేట్ దిస్ మనీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ పాలిటీ చేసినా చేయకపోయినా ఏం తేడా ఏం లేదండి ఏమన్నా పాలన జరుగుతుందా మామూలు సామాన్య మానవుడు బతుకుతున్నాడా కూలీలు జరుగుతున్నాయా ఏమున్నాయి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి